हम लोग डिस्कस करेंगे मोरला स्टेज के बारे में देखो तो मोरला को मोरला बोलने के पीछे का कारण क्या है मोरला स्टेज को मोरला क्यों बोला जाता है सबसे पहली बात आती है मोरला से याद आना चाहिए आपको मलबेरी क्या याद आना चाहिए मलबेरी हिंदी बोलते हैं सहतूत मलबेरी नाम सुना आप लोगों ने देखा है कभी तो मलबेरी या सहतूत बोलते हैं देखा हो आप लोगों ने अगर सहतूत को देखो तो उसमें छोटे छोटे दाने रहते हैं देखा होगा छोटे 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 टाइप के दाने रहते हैं तो इसमें भी क्या होता है पिलीवेट में जो डिवीजन चलता रहता है ना डिवीजन होते होते क्या होता है कि एक मलबेरी लाइन बन जाता है मतलब छोटे छोटे दाने हो गए एक सॉलिड बॉल की तरह स्ट्रक्चर नजर आने लगता है क्योंकि मलबोरी लाइन नजर आता है मलबेरी की तरह नजर आता है इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं मोरला बोलते हैं ये लगभग आठ से सोलह सेल का स्ट्रक्चर होता है और ये लगभग यूट्रस में चार से चार से लेकर छह दिन में कहा चला जाता है यूट्रस में चला जाता है इस समय कोरोना रेडिएटा डिसेपियर हो जाती है और सेल्स का कॉम्प्लेक्शन होने लगता है ठीक है ना ये तो मोरला हो गई तो मोरला के बारे में ज्यादा याद नहीं रखा एक तो हमें सिक्वेंस याद होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन हुआ फिर जाइगोट फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा तो क्लीवेज मोरला ब्लास्टला गैस ये भी याद होना चाहिए ठीक है ना कि मोरला पहले आता है कि ब्लास्टला पहले ये सिक्वेंस भी पूछ लेते हैं मोरला आएगा फिर ब्लास्टला आएगा फिर गैसला आएगा इस तरीके का एक सिक्वेंस मेंटेन रहता है ठीक है तो अब हम लोग देख रहे थे कि मोरला मलवेली लाइक हो गया उसके बाद आया ब्लास्टला ठीक है ना तो ब्लास्टला के बारे में हम लोग जानेंगे कि ब्लास्टला किस तरीके से हम लोग जानेंगे अब हम लोग सॉरी मोरला के बारे में अब हम लोग जानेंगे ब्लास्टला मोरला के बाद क्या आता है ब्लास्टला आता है ब्लास्टला में क्या होगा देखो ब्लास्टला स्टेज जो होती है ब्लास्टला ऑफ यूथेरियन एंड मैथाथेरियन मेमन इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट यूथेरियन और मैथाथेरियन ब्लास्टला स्टेज का नाम क्या होता है ब्लास्टोसिस्ट नाम होता है अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें जाननी होता क्या है कि अब यहाँ पे सेल्स का रीअरेंजमेंट होता है कॉम्प्लिकेशन और सेल्स का रीअरेंजमेंट होता है यहाँ पे सेल्स का रीअरेंजमेंट होगा तो ये जो बाहरी ये उतर से पहुंचा तो यूट्राइड मिल को एब्जॉर्ब करेगा मोरला जो है यूट्रस के अपने पहुंचा तो वहां पे क्या करेगा यूट्राइड मिल को एब्जॉर्ब करेगा यूट्रस से न्यूट्रिशन लेगा तो इसकी सेल्स बड़ी बड़ी हो जाएंगी बड़ी बड़ी जो बाहर एक सेल्स फूल जाएंगी बड़ी देखने लगी इनको बोलते हैं हम लोग ट्रोकोबिलास सेल क्या बोलते हैं ये मैंने मोरला यहाँ फिर से दिखा दिया मोरला यूट्रस में पहुंचा तो वहां पर यूट्राइड मिल को एब्जॉर्ब करेगा इसकी सेल्स क्या हो जाएंगी बड़ी बड़ी हो जाएंगी तब उनको नाम क्या देते हैं हम नाम देते हैं क्या नाम देंगे ट्रोफोग्लास सेल उसके अलावा यहाँ पे अब ये क्या है यहाँ पे एक नर सेल का मास बनता है जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक नोक क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोनिक नोक धर्म यूज करते हैं यहाँ पे नर सेल का मास बनता है जिसे हम लोग एम्ब्रियोनिक नोक बोलते हैं इसके अलावा यहाँ पे ये कुछ फ्लूड का सिक्रीशन करती है जिस कारण से ये सेल्स क्या करते हैं फ्लूड का सिक्रीशन करती है जिससे एक कैविटी बन जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसीड कैविटी क्या बोलेंगे इसको ब्लास्टोसीड कैविटी बोलेंगे हाँ एक चीज और याद रखना यहाँ पे जैसे ये ये जो अंदर की सेल है इनर सेल मास भी कहते हैं ये जो ट्रोपो एक्टोडर्म से अटैच है जहां पे सेल ट्रोपो एक्टोडर्म से अटैच है आप देख रहे हैं ना यहाँ पे जो सेल्स होती है ट्रोपो एक्टोडर्म से अटैच समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं इन्हें बोलते हैं सेल्स ऑफ रोवर क्या टर्म यूज करते हैं सेल्स ऑफ रोवर ध्यान रख देना सेल्स ऑफ रोवर क्या होती है पूरी सेल नहीं होती है सेल्स ऑफ रोवर वो सेल होती है ट्रोफोविलास्ट और जो ये इनर सेल मास ये नॉक की जो सेल है ये जो अटैच है इसको हम लोग क्या बोलते हैं सेल्स ऑफ रोवर बोलते हैं इसके अलावा ब्लास्टला ही जो ब्लास्टोसिस्ट है इसका ही यूट्रेस में अटैचमेंट क्या लाता है इम्प्लांटेशन तो इम्प्लांटेशन क्या है ब्लास्टला का यूट्रेस में अटैच हो जाना क्या कहला था इम्प्लांटेशन जैसे हम लोग यहाँ पे देखे आपको मालूम होगा कि जो यूट्रेस होता है उसकी तीन लेयर होती है एक होता है एंडोमेट्रियम सबसे अंदर क्या थी एंडोमेट्रियम थी सबसे अंदर एंडोमेट्रियम उसके अलावा सबसे बाहर पेरीमेट्रियम पेरीमेट्रियम और सबसे अंदर बीच वाला क्या है मायोमेट्रियम ऐसा था तो होता क्या है अगर यहाँ पे देखो ये आपका बिलास्टुला स्टेज है तो बिलास्टुला में आपने देखा इस तरीके से बाहरी ये बिलास्टुला स्टेज हो गई बिलास्टुला क्या है ऐसे बाहर क्या होता है ये आपका ट्रोफोग्लास सेल पाई जाती है कौन सी सेल पाई जाती है ये आपकी बाहर ट्रोफोग्लास सेल पाई जाती है इतनी बात क्लियर है जो ट्रोफोग्लास सेल होती हैं ये क्या करती है यहाँ पे ये ट्रोफोग्लास सेल इस तरीके से इंक्रीज होती है ऐसे बढ़ेंगी और ये क्या करेंगी यहाँ पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है क्या बनाती है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं इनको बोलते हैं कोरियोनिक बिलाई क्या बोलते हैं कोरियोनिक बिलाई बोलते हैं और ये बिलाई वैसे भी उन्हीं समान संरचना होती तो कोरियोनिक बिलाई के द्वारा ही ये एक अटैचमेंट हो जाता है बिलासुला जो होती है यूट्रस में अटैच हो जाती है उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं 
इम्प्लांटेशन बोलते हैं इम्प्लांटेशन क्लियर हुआ कि क्या होता है ब्लास्टुला का आपका अटैच हो जाना किससे अटैच हो जाना हम लोग ब्लास्टोला के बारे में कुछ बातें और जानेंगे ब्लास्टोला में क्या हो जाता है जो ना पहलू से ढाल जाती लेयर जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है जो कौन सी लेयर जो ना याद आ रही है आपको ओबम में हमने दो लेयर डिस्कस की थी जो ना पहलू से ढाल लेयर जो वो साइड खुद सिग्रेट हो रही थी उसके ऊपर पहले कोरोना रेडिएटर तो कोरोना रेडिएटर इसके पहले जो स्टेज थी मोहल्ला वहां पे डिसअपियर हो गई थी यहाँ पे कौन सी लेयर डिसअपियर हो गई है वो आपके जो ना पहलू से ढाल लेयर डिसअपियर इसके अलावा मैंने कहा था ट्रोको ब्लास्ट ट्रोको ब्लास्ट को ट्रोको एक्टोडर भी बोल सकते हो जो बाहरी सेल्स थे आपको याद होगा मोरला ने ब्लास्ट में वहां पे यूट्रस पर पहुंचा तो वहां पे यूट्राइन मिल के एब्जॉर्व करता है और ये सेल्स बड़ी बड़ी हो जाती हैं जिन्हें हम लोग ट्रोको ब्लास्ट या ट्रोको एक्टोडर कहते हैं फिर ये क्या करती है ये कुछ फ्लूड सिक्रीज करती है जिसके कारण से क्या है ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बनती है ब्लास्टोसिट कैविटी बनती है यहाँ पे हम लोग बोले की जो ट्रोको ब्लास्ट है एक पॉइंट मैंने लिखा ट्रोकोब्लास्ट नॉट फॉर एम्ब्रियो ट्रोकोब्लास्ट एम्ब्रियो बनाने में हेल्प नहीं इट ओनली फॉर्म आउटर लेयर ये केवल एम्ब्रियो की आउटर लेयर बनाता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है ट्रोकोब्लास्ट जो लेयर होती है खुद में दो लेयर से बनी होती है दो लेयर में डिवाइडेड होती है आउटर लेयर जो कहलाता है वो कहलाता है सिंह साइटोट्रोको ब्लास्ट इनर लेयर क्या कहलाता है साइटोट्रोको ब्लास्ट तो ट्रोको ब्लास्ट लेयर खुद में दो टाइप की होती है सिंह साइटोट्रोको ब्लास्ट और एक साइटोट्रोको ब्लास्ट तो आपने सुना हो प्लेसेंटा से हारमोन सिक्रिएट होता है एच सी जी एंडोक्राइट मैंने बोला था यहाँ पे प्रश्न सुन लो एस सी जी हारमोन होता है जिसको बोलते हैं ह्यूमन पोरियोनिक होनेडोट्रोपिक हारमोन तो ह्यूमन पोरियोनिक दोनेडोट्रोपिक जो हारमोन होता है वो पूछा जाए ट्रोको ब्लास्ट सॉरी ट्रोको एक्टोडर में ट्रोको ब्लास्ट की किस लेयर से बाहरी या अंदर तो बाहरी लेयर से साइटोट्रोको ब्लास्ट से सिक्रिएट होता है आफ्टर तो एस सी जी हारमोन किसके द्वारा सिक्रिएट होता है सिंह साइटोट्रोको ब्लास्ट और फिर एससीजी हारमोन किसका हारमोन माना गया प्लेसेंटा का तो अगर पूछा जाए प्लेसेंटा के निर्माण में फॉर्मेशन में ट्रोको ब्लास्ट की कौन सी सेल से या कौन सी लेयर काम करेगी तो आप आंसर क्या दोगे सिंह साइटो ट्रोको ब्लास्ट उसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मैंने एक साथ लिखा है कोरियोनिक प्लाई एंड मेटरनल टिश्यू फॉर प्लेसेंटा मतलब की आपका देखा जाए एम्ब्रियो कोरियोनिक बुलाई किसका पाए एम्ब्रियो से रिलेटेड तो कोरियोनिक बुलाई मैटर माँ और बच्चा दोनों के टिश्यू मिलकर क्या कर रहे हैं प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर रहे हैं एक चीज और याद रखना मैटरनल टिश्यू प्लेसेंटा के बीच में जो एक्सचेंज होता है माँ से बच्चे को जो भी न्यूट्रिशन है जो भी सारी चीजें मिलती है वो किसको एक कॉर्ड का फॉर्मेशन हो अम्बलिकल कॉर्ड तो अम्बलिकल कॉर्ड के द्वारा मिलता है ये पॉइंट आप लोग अच्छे से देख लो इम्पोर्टेंट है बनते रहते हैं क्वेश्चन ध्यान से देख लो ठीक है